jak už zaznělo, přišla jsem vám popovídat něco o tom, jak je možné se na srdce dívat trošku z jiného pohledu. Srdce neustále bije. Mohla bych to takhle znázornit. Ve čtvrtek, v neděli, na podzim, v Za 45 let někomu vydrží do 90. Pořád takhle krásně bije. Dokonce se přizpůsobuje i vaši sportovní aktivitě. A nebo pokud spíte, tak bude tlouc trošičku pomalej. To srdíčko pořád krásně bije díky tomu, jak krásně spolupracují buňky toho srdce a jak se ta elektrická energie převádí na energii mechanickou. Dokonce to srdce pracuje zadarmo. Tedy ne zadarmo, za jídlo a za pití sežere prý úplně všechno. Ale pořád bije, nezapomeňme. Tak, jak to vlastně funguje? Někde tady nahoře v srdíčku jsou buňky, které vytváří elektrické vzruchy. Ty elektrické vzruchy vedou srdečním převodním systémem, takto středem a potom krásně po povrchu do srdeční svaloviny a pořád se snaží tu energii tam dodávat. Ty buňky jsou schopny vést vlastně ten elektrický vzruch velmi rychle. Buňky, které slouží pouze k tomuto převodu vzruchu, jsou schopné převádět tento vzruch rychlostí až 18 km v hodině. Ale ty teda dělají jenom toto. Pak jsou tam další buňky, to jsou buňky toho pracovního myokardu, to je ta svalovina, a ty teda ty vzruchy přenáší mm, asi desetkrát pomaleji, nicméně ty už musí pracovat. Dobře. Takže tu krásnou, koordinovanou činnost bychom opravdu mohli sledovat do nekonečna. A co se stane, když to srdce přestane pracovat? V roce 2020 v České republice zemřelo 129 tisíc lidí. Z toho 40 na nemoci oběhové soustavy, to znamená srdce i celý cévní systém. Když se podíváme pouze na nemoci srdce, tak se dostáváme z celého toho objemu úmrtí na procenta 27, jich je. to už je čtvrtina. Takže každý čtvrtý, každé čtvrté úmrtí teda nastává po nějaké té srdeční nemoci. No to už jsou teda pěkná čísla. Co s tím? Asi bychom se o to srdce měli trošičku lépe starat. Pomůže nám právě studium elektrofyziologie. Bylo by dobré, kdybychom přesně chápali, jakým způsobem to srdíčko pracuje, jak se chová za různých podmínek a ideálně, abychom měli možnost měřit to srdce nějak z povrchu těla. A tohle je právě záležitost té elektrofyziologie. Kdybychom měli nějaký matematický model, tak by to bylo velmi jednoduché, protože bychom nasimulovali celé srdce a to srdce bychom mohli sledovat, jak pracuje. Máme krásné grafické programy, můžeme nasimulovat jakékoliv podmínky, všechno, všechno by bylo fajn. Nevýhoda je ta, že takové metody a tak komplexní systém bohužel ještě nikdo nenamodeloval. Takže se vrátíme k jiným metodám, ty jsou starší, a budeme používat živý model. Budeme používat izolované srdíčko z laboratorního zvířete. Když to srdíčko z toho zvířete opatrně výjmete, jako, ne, ne moje, prosím, opatrně ho výjmete, a pověsíte ho aortou tady na ten zásobník výživy, tak mu prostě místo krve pustíte tady tu výživu a v té srdeční svalovině jsou krásně rozvedené cévy, oni všechnu tu srdeční svalovinu vyživí. Super. 
Tak a protože jsem z technické fakulty, tak si dovolím to srdíčko opatřit těmito elektrodami a budu sledovat záznam elektrické aktivity toho srdce. A budeme koukat na ten monitor. To srdce, jako i když ho vímete, jako pořád pracuje, tomu se říká srdeční automacie a to, jako můžete sledovat hodiny a hodiny a hodiny a hodiny. A pak už to bude takové nudné a nudné a nudné. Musím teda podotknout, že tady prostě potřebujeme biomedicínského inženýra, aby byl schopen všechno technicky zajistit tak, aby se to srdíčko cítilo jako doma. To znamená pořád tělesnou teplotu, mít perfektní tlak tady toho perfuzního roztoku, nesmí to být ani moc, ani málo, aby se to tam všechno krásně rozlilo, dobrý, dobrý, všechno máme a můžeme čekat. Ten biomedicínský inženýr, aha, kdo je biomedicínský inženýr? Je to vysokoškolský absolvent, který absolvoval základní elektrotechnické vzdělání a část studia absolvoval také na lékařské fakultě, protože se musí seznámit s tou lékařskou terminologií a s těmi základy medicíny jako takovými. No je to takový prostředník mezi technikem a lékařem. Dobrá, pořád to srdce pracuje, vidíte krásný průběh, super. Tak. No a co kdybychom udělali nějaké příkoří tomu srdíčku? Musíme přece zjistit, jak teda se to srdce bude chovat. Kdyby se něco dělo s pacientem, podíváme se na elektrokardiografický záznam, oni se ty křivky trošku změní a už prostě ti lékaři přesně ví, co se tomu srdíčku děje, jak mu můžeme pomoci. Dobrá, tak co se stane, když snížíme tomu srdci teplotu? Teďka tam máme 37, 36, 35... Srdíčko zpomaluje, zpomaluje až tak, že se téměř zastaví. No, dobrý, ale my chceme pokračovat, jo, takže mu zase tu teplotu zahřejeme. Pěkně to prostě to nastavíme zpátky. Aha, a proč jsme to potřebovali vyzkoušet? No, představte si, máte jít na operaci srdce, anesteziolog vás uspí, hrudník se otevře, a to srdce tam takhle skáče. 70 krát za minutu. Jako cokoliv chcete provádět na tom srdci, rozhodně nelze nazvat operací. Tak to je jenom na vysvětlenou. Takže podchladit, zastavit, provedu zákrok, pak to se to zase napraví prostě. Ale je perfektní vědět, že to srdíčko prostě nějak elektricky neovlivníte tady tímto zákrokem. Super, je fajn, že jsme to vyzkoušeli na tom zvířeti. Uh, a co se stane, když si najdeme nějakou tu koronární cévičku a trošku jako ji přiskřípneme, takhle prostě zastavíme průtok té výživy do určité části svaloviny. Aha, podívejte, ten průběh elektrické aktivity se mění. Pozvolná, slábne srdíčko, některé ty vlnky jsou jako jiné, opačné a tak dále. Můžeme ho trápit 5, 10, 15, 20 minut. No, ta elektrická aktivita už se ztrácí, už, už ho budeme zachraňovat. Jo, takže to zase povolíme, obnovíme průtok a zjistíme, že to srdíčko se po pár minutách opět vzpamatuje. A kde to uvidíme zase v praxi? Přijdete k obvodnímu lékaři. Pane Nováku, prosím vás, zpomalte. Zpomalte. Nemáte nějaké stresy? Chodíte brzy spát? Zdravě žijete? Trošku sportujete? Myslete, prosím vás, na tu svoji výživu. A je tam. Já jsem mu to říkal, prostě infarkt. Volejte rychle, dobrý, jedeme. A co se stane, když? A takhle bychom mohli pokračovat. Máme spoustu možných situací, můžeme pořád jakoby vymýšlet a studovat. 
Tady jsem vám chtěla ukázat možnou spolupráci mezi lékařskou fakultou, konkrétně fyziologického ústavu s týmem paní profesorky Marie Novákové a týmu z Ústavu biomedicínského inženýrství právě na naší elektrofakultě VUT. A asi něco na závěr. V tuto chvíli bych asi chtěla říct toto. Mějme úctu k životu, mějme srdce na správném místě a starejme se o něj.